willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Da bald Halloween ist, dachte ich, ich habe eine richtig coole Video, der jedenfalls denke ich, dass sie cool ist. Werden müsst immer noch ihr das. Aber ich dachte mir, anlässlich Halloween hau ich einfach mal zwei gruselige Geschichten raus und ihr müsst erraten, welche davon richtig oder falsch ist. Eine ist definitiv eine wahre Begebenheit und äh, ja, wenn ihr Lust habt, euch ein bisschen zu gruseln, könnt ihr auf jeden Fall dranbleiben und äh, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr wisst, welche die wahre ist oder spekuliert, welche die wahre ist. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, gerne Daumen nach oben, damit ich das weiß, damit es vielleicht noch einen zweiten Teil gibt. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt los mit diesem Video. Viel Spaß beim Gruseln. <lacht> Erwischt! Ich hab dich gerade erschreckt. Das finde ich gut. Jetzt geht's aber los mit dem Video. Es war 3 Uhr nachmittags. Herr und Frau Dr. Meyer waren gerade tanken gewesen und führen Richtung Heimat, als plötzlich der Tank wieder leer war. Beide waren sehr verwundert und Herr Meyer beschloss zurück zur Tankstelle zu gehen. Er ließ also seine Frau zurück und versprach bald wiederzukommen. So saß sie in dem Auto an einem Waldstück. Sie wusste nicht, was sie währenddessen tun sollte und drehte das Radio auf. Als sie aber Kopfweh von den ganzen Lärm bekam, drehte sie es wieder ab. So saß sie nun da. Es wurde immer dunkler und dunkler. Plötzlich wurde ihr ganz unheimlich zumute und beschloss, das Radio wieder anzustellen. Das tat sie auch. Im Radio brachten sie eine Durchsage. Ein Irrer ist entlaufen. Bitte begeben Sie sich so schnell wie möglich nach Hause. Sie wurde immer müde und müde. Sie stellte irgendwann das Radio wieder ab und schlief ein. Plötzlich wurde sie durch ein dumpfes Knöpfen über ihr geweckt. Ein Polizeiauto hielt hinter ihr. Ein Beamter stieg aus und rief, Geht es Ihnen gut? Sie tun jetzt genau, was ich Ihnen sage. Wenn ich eins sage, machen Sie langsam die Autotür auf. Wenn ich zwei sage, springen sie aus dem Auto und wenn ich drei sage, laufen sie so schnell wie möglich zu mir. Sie tat dies also. Eins, zwei, drei. Als Frau Dr. Meyer bei dem Beamten angekommen war, sah sie einen Mann auf dem Autodach sitzen, der mit dem Kopf von Dr. Meyer herumspielt. Mitte der 70er Jahre zog ich Studentin mit Kommunitorin Angie, meiner besten Freundin, in einer gemeinsamen Wohnung, um Miete zu sparen. Mit mir zog auch meine Puppe Marie in die Studenten-WG ein. Nach einigen Wochen beobachteten wir jedoch, dass mit der Puppe irgendwas nicht stimmte. Sie befand sich am Morgen immer an anderer Stelle, aber nie da, wo ich sie am Abend zuvor abgelegt hatte. Zweimal stand sie sogar auf dem Bein, ohne irgendwo angelehnt zu sein, in der Ecke des Schlafzimmers. Als ich dann eines Tages eine Botschaft fand, auf der mit Kinderschrift und Hilfe geboten wurde, erschien es mir richtig, ein Medium aufzusuchen. Durch das Medium wurde uns vermittelt, dass die Puppe besessen war. Es handelte sich um den Geist eines kleines Mädchens, Marie Higgins, das vor vielen Jahren in dieser Wohnung ermordet worden war. Sie bat um den Beistand von uns, dass sie den Ort nicht verlassen konnte, aber so furchtbar einsam sei. Was Angie und ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, war, dass die Puppe nicht von einem unschuldigen kleinen Mädchen besessen war, sondern von einem tödlichen Dämon, der auf dieser Weise Besitz von uns genommen hatte. Ein guter Freund, Balou, der die Boshaftigkeit des Dämons als erster uns an eigenen Leib erfahren sollte. Als Lou uns besuchte, hörten sie drei merkwürdige Geräusche aus Angies Zimmer. 
Als Lou sich ihr näherte, bekam er einen gewaltigen Schubs von hinten, als hätte ihn eine unsichtbare Hand gestoßen. Er flog beinahe auf die Puppe zu und kam erst wenige Zentimeter vor ihr im Gesicht zum Stehen. Bevor er verstand, was geschehen war und sich bewegen konnte, spürte er brennende Schmerzen am Oberkörper. Er konnte sich nicht bewegen. Irgendeine Macht hielt ihn an Ort und Stelle fest. Das Einzige, was er tun konnte, war zu schreien. Und genau das tat er auch. In dem Moment nahm der Spuk ein Ende. Und Lou fiel völlig erschöpft auf den Boden. Doch dann fing wir an zu schreien. Denn ihr Freund war blutüberströmt und es klafften tiefe Risse in seiner Haut, in seiner Brust. Ja, das war's mit diesem Video. Schreibt mir unbedingt jetzt in die Kommentare, was ihr meint, welche Geschichte denn richtig ist. Und ich werde das im nächsten Video dann auflösen, welche wirklich war und welche falsch oder völliger Unsinn war. Auf jeden Fall hoffe ich natürlich, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, wenn ja, gerne einen Daumen hoch für den zweiten Teil. Dann werde ich den auch nochmal drehen. Und ja, das war's eigentlich mit diesem Video. Und ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen gegruselt. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.